എല്ലാവർക്കും ഗൾഫ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഫിഷ് റോസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത് ചൂടപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെയ്മീനാണ് കിങ് ഫിഷ് അത് ഒരു മൂന്ന് പീസ് കിങ് ഫിഷ് ഇത് ഏതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു തക്കാളി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് വഴന്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സവാള ഇതുപോലെ കൊത്തിയരിയാം ഒരു നാരങ്ങ കുറച്ച് മല്ലിയില രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഒന്നാം തേങ്ങാപ്പാൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല എരിവെള്ള മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ആദ്യം ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഫിഷിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകളൊക്കെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞച്ച മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇത് കളറിന് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഉപ്പ് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഒരു അര നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇത് നമുക്ക് മസാലയിൽ ഇതുപോലെ നാരങ്ങ നീരിടണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പം ഒരു അര മുറിയുടെ നീരിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫിഷിലൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഫിഷിൽ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതുവരേക്കും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളമായി അപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബീഫ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീനിന് പകരം ആവോലിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിങ്ക് ഫിഷ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കറിയിലിടുമ്പോൾ പൊടിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യണത് അതുമല്ല ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാദ് കിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തിടുന്നതും വെറുതെ മീൻ പീസസൊക്കെ മസാലയിൽ ഇടുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം മറിച്ച ഭാഗം കൂടി ഇപ്പം മറിച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് എണ്ണൊഴിക്കുക ഇത് ഫിഷ് വറുത്ത എണ്ണ തന്നെയാണ് ഇതൊഴിക്കുക ആദ്യം തികയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഇടാം ഇത് തികയില്ല കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചക്കൊടി ഒന്ന് മാറി വരണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്തു വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറിയ തീയിലിട്ട് 
അടച്ചു വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഈ സവാള വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ സവാള വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറിയ തീരിട്ട് കൊടുക്കുക ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാളയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിത് ഇപ്പം ഇത്രയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എരിവെള്ള മുളക് പൊടി ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ച ചൊവ മാറി വരണം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എരിവിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലകളുടെ ഒക്കെ പച്ച ചോവ് മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഇടാം പുളി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തുടയും മസാല ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പും പുളിയും എരിവും ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തക്കാളി കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നാല് മിനിറ്റോളമായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് തുറന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വറുത്ത് വെച്ച മീൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് സൂക്ഷിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീൻ പീസസ് പൊട്ടാണ്ട് കൊടയാണ്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഒന്ന് ഈ മസാലയൊക്കെ മീനിലൊക്കെ പിടിച്ചു വരട്ടെ അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ചു വെക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുറന്നതാണിത് കണ്ടില്ല എണ്ണയൊക്കെ സൈഡിൽ നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വെച്ചാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതിലോട്ട് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒന്നാം തേങ്ങാപ്പാല് ഇതും കൂടി ചേർത്താൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപാരം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഫിഷ് പൊട്ടാണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ നേരം ഞങ്ങൾക്കിത് ഗ്യാസിൽ വെക്കണ്ട ഒന്നാം തേങ്ങാ പാലിട്ടതിന് ശേഷം കൂടുതൽ നേരം കറികളൊന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല അത് പിരിഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും അപ്പം നമുക്കിത് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു സെർവിൻ ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റി അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് റോസ്റ്റ് കിങ് ഫിഷ് കൊണ്ടുള്ള ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ചൂട് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്